总，我们车间存在消防隐患，那些易爆品再不及时处理，肯定不能再生产了。我一定要找到时间重启器，让一切犯过的错得到救赎。慢点啊，慢点，快起来！慢点
，我的世界周琦琦呀！老婆，老婆，我对不起你，我救不了你啊，老婆，我救不了你啊，对不起。我要救你！警察，警察！你是不是很想要这个？我，别装了。这个时间重启器到底有什么秘密，是你知道而我们不知道的？你到底说的什么呀？我知道什么秘密啊这是一个无限排列组合，被时空漩涡笼罩的森林处，没有出路。也就是说，我们每走一步，每做一个动作，就会换来不一样的结局。
思思，我们又能在一起了。我想你跟我生个猴子。思思，你手怎么了？哎！着急什么呀？你作为一个商业高级领导人，为了逐利，带着侥幸心理，强行赶制高维化学产品，造成工厂大火，让上百个家庭饱受苦难。然而你事后却选择逃避。不管这些日子你是否心怀愧疚，但是一直没有勇气面对和敢于承担责任。就是个懦夫，像你这样没有担当的人是不会成功的
接下来带来故事集团大火最新报道。由于爆炸太过突然，当时车间总共一百人还在里面。大火发生后，只有一个人幸免于难。进一步消息还在调查中，相关部门对于造成本次大火的相关人员一经核实，一定严惩不贷，绝不姑息。到底是怎么回事？说话！给我！小心姐，抱歉，我不是故意的。能告诉我，你为什么要来找时间重启器吗？我在生意场上的一次豪赌，结果输得体无完肤，失败的我整日憔悴，不敢面对，家里多次被人逼债上门。我的媳妇儿为了支撑住这个来之不易的家，一直艰苦的奋斗在车间第一线。然而那场大火，却永久的带走了他。我太想回到过去救我媳妇儿了，对不起。九十九次。对不起，我不知道，因为我的自私，给你带来了这么大的痛苦。对不起
。你的母亲跟了我三年，她查出癌症晚期，却一直坚守在工作的一线岗位。你从小就没有爸爸疼，是他把你一手带大。我知道，你也想找到时间重启期，回到过去，回到他的身边。对不起。只要能救回他们，让他们回到大火以前的日子，哪怕再接受一百次的洗礼，我也愿意。最后一次，你将承受火烧之苦。最亲的人，就是死于这个不知天高地厚、贪得无厌的人手里。当初就是因为他一意孤行，才铸成大错。九十九条人命，全部死在那里。顾总，我们车间存在消防隐患，那些易爆品再不及时处理。肯定不能再生产了。可我们一旦停工，就要整改一个月。一个月，这样货品没办法交付，违约金不是我们这样的公司能承担得了的。这样，明天加改一天一夜，这样货品就能交付，一天就够了。可是，可是那些易爆品真的很危险。没事儿，一天而已，不会那么倒霉的。愣着干嘛？去下通知去。是。通知当时已经下达了，可就在这天，工厂发生了爆炸，一个车间整整九十九条。
救赎才配得上这重启器。解铃还需系铃人，你帮助他完成九十九次浴火重生。带来赶紧想办法。大火最新报道，由于爆炸太过突然，当时车间总共一百人还在里面。大火发生后，只有一个人幸免于难。进一步消息还在调查中。相关部门对于造成本次大火的相关人员一经核实，一定严惩不贷，绝不姑息。顾总，我们车间存在消防隐患，那些易爆品再不及时处理。肯定不能再生产了。今天是二零四七年八月五号吗？是的，顾总，今天是八月五号。您，曲曲，快去下通知，今天全工厂带薪放假。啊？直到消防安全设施全部整改完毕为止。啊，好嘞，快去快去。